కొత్త రూపాయి నోట్లా పెళ్ళపెళ్ళలాడుతూ అప్పుచ్చుకునే విద్యలో అతి ప్రవీణుడైనవాడు రుణగ్రహీణ పారేణుడు అప్పారావు నిద్రలేచి కొంపటి రాజేసి కాఫీ పొడి కోసం పొరిగింటికి అరువు బయలుదేరే స్థితిలోనూ భవిష్యత్తులో కలిసి వచ్చేసి పెద్ద కారు కొనుక్కుంటే డ్రైవర్ వచ్చి తలుపు తీశాక వయ్యారంగా ఎలా దిగాలి అన్న సందేహంతో ప్రాక్టీస్ చేసేందుకు అద్దె ట్యాక్సీ ఎక్కే సుందరమ్మ పుట్టుకతోనే గంభీరమైన ముఖం ఏర్పాటై పదిహేనో ఏటుకే పెద్ద మనుషుల్లో జమైపోయి గొడవ వస్తే థిమితంగా అవతలవాడి బుర్ర బద్దలు కొట్టి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పనులు చక్కబెట్టుకునే పల్లెటూరి నాటు రాజకీయ మేధావి సుబ్బరాజు ఇవి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ సృష్టించిన కథల్లోంచి పుట్టుకు వచ్చిన పాత్రలు ఇవి పుట్టింది అల్లనాడు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల యాభైల్లో కానీ ఈనాటికి ఈనాటికి జరామరణాలు లేకుండా హాయిగా పుస్తకాల్లో సినిమాల్లో పడి బ్రతికేస్తున్నాయి గంభీరంగా బాధపడాల్సిన విషయాలను తీవ్రంగా తలపంకించాల్సిన సంగతుల్ని కూడా కులాస కామెడీగా మార్చి ముళ్లపూడి రాసిన కథల్లో పాత్రలుగా జీవితాన్ని కాచి వడబోస్తున్నాయి గోదావరి జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసి తాపీగా తమ వెటకారాలకు మిరియాలకు పదును పెట్టుకోగల సరంజామానిచ్చిన డెల్టా పుట్టింది ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి వచ్చిన నీళ్లతో అదిగో ఆ ధవళేశ్వరమే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ పుట్టుకొచ్చిన ఊరు గోదావరి నీరు హాస్యపు అంజనాన్ని కళ్ళకు రాసిందో లేదో ఆ చిన్న జీవితానికి అప్పుడే కాళ్ళొచ్చేశాయి తండ్రి మరణించటము ఆస్తి హరించటము బ్రతుకన్నది బరువు అని తెలియడము చిన్నతనంలోనే ఏర్పాటైపోయాయి అక్కడి నుంచి మద్రాసు వచ్చిపడ్డారు ఆనాటి మద్రాసు తెలుగు పత్రికలకు సినిమాలకు జీవితానికి ఆటపట్టైన తెలుగు నగరం అక్కడే ఆకలి దప్పులు ఆస్తిపాస్తులుగా ఆత్మవిశ్వాసం జీవితేచ్చ పనిముట్లుగా వెయ్యి అవతారాలెత్తి బ్రతుకు బ్రతకటం మొదలుపెట్టాడు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ప్రతి అవతారంతోనూ సాహిత్యానికి ఎంతో కొంత సంబంధం ఉండడం యాదృచ్ఛికం కాదు చివరకు కొన్నాళ్లకే వెళ్ళి ఆంధ్రపత్రికలో పడ్డారు సరే ఈ సందట్లో ఎప్పుడో ముళ్లపూడి వెంకటరమణ జీవితంలోకి బాపు వచ్చారు ఆ పై ఏం జరిగిందో చెప్పేకన్నా ఆ పైన జరిగిందంతా చరిత్ర అని చెప్తేనే గంభీరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పైన జరిగిందంతా చరిత్ర ముళ్లపూడి ఎలాంటి వస్తువు తీసుకుని కథలు రాశారని చెప్పడం తేలిక్ కాదు రాజకీయాల్లో పెండిపోయిన ఉద్దండ పిండమైన రెడ్డిగారనే పాత్ర నోట అటు ఇటుగా పాతిక కథలు చెప్పించి రాజకీయ బేతాళ పంచవింశతగా రాశారు కాలేజీ కుర్రాళ్ల ప్రేమలు గుండెలు పగిలిపోవడాలను వ్యంగ్యంగా వ్యక్కరించారు గోదావరి జిల్లాలోని ఒకనొక పల్లెటూళ్ళలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ప్రేమలు రాజకీయాలు సినిమా పిచ్చి వంటి అన్ని హంగులతో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు రాశారు రామాయణంలోని సీతాకళ్యాణం కృష్ణయ్య మీద అపారమైన అభిమానంతో ఆయనకు ఒక వెదురు చేసేవాళ్ళనుకునే గోపన్న కథ కూడా కమనీయంగా రాశారు అయితే వాటన్నిటితో పాటుగా వాటన్నిటికన్నా మిన్నగా చిత్రీకరించింది మాత్రం అల్లనాటి పట్టణ మధ్యతరగతి మందహాసాన్ని ఆకలి ఆనందరావు అన్న కథ ఆనందరావు అనే మధ్యతరగతి మనిషికి ఆకలికి మధ్య జరిగే చర్చ యువరాజు మహారాజులో యువరాజు అంటే నిరుద్యోగి మహారాజు అంటే చిరుద్యోగి ఇద్దరు పోటకోళ్లమ్మ దగ్గర చెరో వస్తువు తాకట్టు పెట్టి చెరో రూపాయి తెచ్చుకుని చివరికి మొదలుపెట్టిన చోటుకు వస్తారు ఇవి బాధాకరమైన కథలు అనుకునేరు విషయం బాధే గాని రమణ దాన్ని ఎలానో హాస్యానికి మప్పారు నిజానికి ఈ కథలన్నీ ఆయన స్వయంగా అనుభవించి నవ్వుకోగలిగారు కనుకనే అలా రాయగలిగారు హలో ఫై ఉందా అని వచ్చి అప్పిచ్చివాడు దురదృష్టవంతుడని గాఢంగా నమ్మేవాడిని సైతం గందరగోళంలో పడేసి అప్పులు వడేసి పుచ్చుకుని పోయే అప్పారావు పాత్రను కూడా తను తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు అనుభవించిన ఆర్థిక కష్టాల్లోంచి పుట్టించారు రమణ ఈ మధ్యతరగతి జీవాలన్నిటినీ అనేక వాటాలు ఇంట్లో పెట్టి వారి జీవితాన్ని చూపించిన కథ జనతా ఎక్స్ప్రెస్ అదే చేత్తో దాంపత్య జీవిత మాధుర్యాన్ని చవి చూపించిన రాధా గోపాలం కథలు కూడా సరదా సరదాగా రాసేశారు ఇలా ఆయన కథలు పాత్రలు మధ్యతరగతి మందహాసానికి దరహాసానికి అచ్చమైన ప్రతినిధులు ఆ హాస్యంలోనూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు మాటల చమత్కారాలు దృశ్యహాస్యం సంభాషణలో విరుపు వేళాకోళాలు పాత్రల ప్రవర్తన ఒకటేమిటి ఎన్ని రకాలుగా హాస్యం పుట్టించవచ్చో అన్ని రకాలుగానూ పుట్టించారు రమణ ఇద్దరమ్మాయిలు ముగ్గురబ్బాయిలు కథలో హీరో రామారావు సైడ్ హీరో రాజు సెకండ్ షో చూస్తూ మధ్యలో లేచి వారిద్దరూ తమ ఊరికి సైకిల్ మీద బయలుపోతుండగా దొంగలు అటకాయిస్తారు దానికి రాజు స్వాగతం చూడండి నేనేలా ఈ వేళ సినిమా రావాలి వస్తిబో 
మధ్యలో మా చవటకి లేచిపోవాలని బుద్ధి అలా పుట్టవలే పుట్టెబో నేలేల లేచి రావలే వచ్చితిపో ఇప్పుడు సైకిలే అలా దిగవలే వేయేల మా దైవం ఈ లేల నన్ను పాముల పాలు సేయనేలా నాటకాల్లో దుర్యోధనుడు మైసబు డైలాగుల తరహా ఇది దానికి ఈయన చేసిన ప్యారడీ ఇదన్నమాట సన్మాన భంగం అనే కథలో సుబ్బన్నన్న వ్యక్తికి కాబోయే మంత్రిగారు ప్రచారం కోసం సన్మానం తలబెడతారు ఆ సుబ్బన్న ఏకైక క్వాలిఫికేషన్ వినయభూషణుడు కావడమే అది సామాన్యమైన వినయం కాదుట దారుణమైన వినయం తీరా సభ వేళకి సుబ్బయ్య గారికి తనంత వినయశీలుడు లేడన్న గర్వం గంట గంటకి బోలుడు పెరిగిపోయింది కణతల మీద రెండు బొడిపులు వచ్చాయి బొడిపులు హఠాత్తుగా బారిడు కొమ్ములుగా పెరిగి సుడికూర తిరిగాయి సన్మానం క్యాన్సిల్ ముళ్లపూడి సన్మానాల మీద సంధించిన వ్యంగ్య బాణం ఇది పైగా వాడికి కొమ్ములు ములిచే అన్న జాతీయం పట్టుకుని నేరుగా కొమ్ములే ములిపించేయడం సర్రియల్ కామెడీ కూడా ఇక ఇద్దరమ్మాయిలు ముగ్గురబ్బాయిల కథలో తెల్లవారిందనే దురభిప్రాయంతో కోడికూసింది కాకులు మేల్కొన్నాయి ఏగలు డ్యూటీకి దోమలు విశ్రాంతికి ఉపక్రమించాయి దాలిగుంటల్లో పిల్లులు బద్ధకంగా లేచి ఒళ్ళు విరుచుకుని బయటికి నడిచాయి అని ఓ వర్ణన చేశారు ఇది పూర్వ ప్రబంధ సూర్యోదయాల వర్ణనలకు ప్యారడి ఇక కొత్త పదాలు ఖాయం చేసి చమత్కారాలు నోరడంలో కూడా ముళ్లపూడికి ముళ్లపూడే సాటి లాజిత్తు పాలిట్రిక్సు పేవారసత్వం ఊహాగాన సభలు చట్టం కట్టడం ఒకరినే ప్రేమించేవాడిని ఏకలవ్యుడని పేరు పెట్టడం ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో కథలకు ఎన్నుకున్న ఫ్రేమ్వర్క్లోనూ ఆయన ప్రత్యేకత ఒకటుంది రాజకీయ బేతాళ పంచవింశతిక మొదట్లో సుబ్బరాజు తనకు తెలిసిన వాడికి ఎన్నికల ప్రచారం చేసి పెట్టమని కురువృద్ధుడు లాంటి రామిరెడ్డిని అడగడానికి వెళ్తాడు ఆ రామిరెడ్డి గారు రోజుకో రాజకీయ కథ చెప్పి చివరిలో ఒక ప్రశ్న అడిగి సమాధానం చెప్పమంటాడు సుబ్బరాజు అలాను బ్రహ్మాండమైన సమాధానం చెప్తాడు కానీ మళ్లీ రేపు రమ్మని రామిరెడ్డి పంపేస్తాడు ఇలా పాతి కథలు చివరిలో మాంచి మలుపు ఇది బా బేతాళ కథల శైలి కదా దాన్ని తీసుకుని రాశారన్నమాట అలానే అప్పారావు అప్పన్న రుణదరాజు అప్పల్నాయుడు వగైరా అప్పుల వాళ్ళందరూ కలిసిన రుణానంద లహరి కథలు కూడా కథలో ఒక పాత్ర మరో పాత్రకు ఒక కథ చెప్పడం ఆ పాత్ర ఇంకో కథ చెప్పడం వంటి గొలుసుకట్టి పద్ధతిలో సాగుతుంది పంచతంత్రం పద్ధతిలో చేమలు పాములతో కూడా రుణనీతి చెప్పిస్తాడు ఆయన ఇలా కాశీ మజిలీ కథలు కథాసరిత్ సాగరం సుఖ సప్తశతి మొదలుకుని ప్రాచీన భారతీయ కథల పద్ధతిని తన హాస్యానికి వాడుకున్నారన్నమాట చివరగా ముళ్లపూడి కథల్లో నాకు ఇష్టమైన అనేకమైన కథల్లో ఒకటి చెప్పుకుని ముగిద్దాం ఇది రాజకీయ బేతాళ పంచవింశతిలోనిది ఒకనొక ఊళ్ళో ఒక వైద్యుడు జనానికి సేవ చేసి అవినీతి పరులను రోడ్డు లాగితే జనం మెచ్చి ఎమ్మెల్యే అని పార్టీ మెచ్చి మంత్రిని చేస్తారు ఆ అమాయకుడు మంత్రి అయినాక కూడా ఎడాపెడా సేవ చేయడం మొదలు పెడతాడు ప్రతిసారి మంత్రి పదవి వస్తూ ఉంటుంది కొన్నేళ్లకు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి వారిని ఒక మాట అడుగుతారు అంతకింతైతే ఇంతకెంత అని ఎవరూ చెప్పలేకపోతుంటారు ఇతను నవ్వుకుంటుంటాడు ఢక్కా మొక్కీలు తిన్న రాజకీయ స్వాములారు ఒకసారి వస్తే ఆయన్నే అడుగుతాడు ఆయన ఠకీమని అంతకింతైనా ఇంతకీ ఇంతే అంటాడు గుండె గుభేలు మన పక్కకి తీసుకెళ్ళి మీకేమర్థమైంది అని అడుగుతాడు ఆ ఏముంది ఆ కాస్త ప్రజాసేవకే మంత్రినయ్యాను ఎంత ప్రజాసేవకి ఏం కావాలి అని కదా ఎంత ప్రజాసేవ చేసినా ఇంతకంటే ఎదగవు నాయకుల సేవ చేసుకో ఎదుగుతావని ఉపదేశిస్తాడు అతను బాగుంది కదా ఒక్క క్షణం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ కథల్లో తప్పకుండా చదవాల్సిన కథలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటి వివరాలు ఇక్కడే ఇస్తున్నాం చూడండి